Ahoj, vidíte u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, jak se připravit na hledání práce v architektuře nebo v jakýmkoliv jiném kreativním oboru. Povíme si něco o tom, jak by mohl vypadat životopis, portfolio a na konci vám ukážu i jedno moje nepovedené portfolio a trošku ho rozeberu, proč si právě myslím, že je nepovedený, jaký tam jsou chyby. Tak si video užijte. Na začátek je určitě dobrý si říct, v čem se vlastně liší hledání práce v kreativním oboru od těch ostatních oborů. Když totiž normálně hledáte práci, tak si musíte připravit životopis, nějaký motivační dopis nebo motivační e-mail a případně se naučit na nějaký test, který je v rámci přijímacího řízení, jako pohovor a takové podobné věci. V těch kreativních oborech je ale to navíc a hlavně vlastně to důležitější portfolio. Portfolio vyjadřuje to, kdo vlastně jste, vyjadřuje váš styl, vaši osobnost, nějaké vaše zkušenosti samozřejmě a můžete tam doložit to, na jak vysoké úrovni jste v tom, co uvádíte právě v tom životopise. Takže když v životopise uvedete, že úplně perfektně ovládáte prostě třeba Photoshop, jo, nebo nějaký program, třeba Archiket nebo Autoket a podobně, a potom v tom portfoliu doložíte úplně nějaký příšerný výkresy a příšerný obrázky, nějaký prostě jenom koláže, u kterých jde vidět, že vám to nejde, tak se hned pozná, že tam něco nehraje. Každopádně to portfolio je teda mnohem důležitější. Je určitě dobrý si na něm dát záležet, nepocenit to, a samozřejmě, čím starší budete, čím víc projektů má člověk za sebou, tak se to portfolio bude jakoby tříbit a de- budete do něho dávat prostě jenom ty vaše nejlepší věci a bude mnohem víc vyjadřovat uh, tu vaši osobnost a to, uh, co vlastně chcete dělat nebo kterým směrem chcete jít. Já bych ale ráda začala právě životopisem, protože to je takový to nutný minimum a podíval se na to, jak vypadá. Můj životopis, nebo respektive jak vypadal můj životopis zhruba před dvěma lety, kdy jsem ho naposledy potřebovala, nebo vlastně se stavovala. No a e, říkal bych vám na tom nějaký typy, e, nějaké moje jakoby, názory, e, pozbírané zkušenosti a podobně. Samozřejmě berte ohled na to, že nejsem žádná personalistka, nebo prostě nejsem studovaná ani zaměstnaná speciálně na to, abych... E, posuzovala životopisy a zaměřovala se nějak na hledání práce. Ale párkrát už jsem toho absolvovala, takže bych vám ráda dala moje tipy a nějaký můj pohled na věc. Jak už jsem teda řekla na začátku, tak životopis beru jako takovou tu nutnou teorii, kterou je určitě důležitý mít. A potom to portfolio jako tu praxi, jako to hlavní, podle čeho si vás samozřejmě člověk potom vybírá. Každopádně i tak je dobrý ten životopis nepodcenit a trošinku si s ním pohrát, aby bylo třeba už na první pohled vidět, že to portfolio s tím životopisem jsou od jedné osoby a není to prostě každá, každý bez jiná ves, se tomu říká, prostě je každý úplně něco jiného. Když se teda podíváme na můj starý životopis, tak už na první pohled je vidět, že to není takový ten klasický životopis ve Wordu, kdy prostě jedete podle nějakého toho, podle nějaké té struktury, kterou vyhledáte na Google a jenom slepě doplňujete prostě informace, pošlete to a hotovo. Jde vidět, že jsem nad tím strávila pravděpodobně trošinku díl než tři minuty svého času a právě díky tomu, se ten životopis vlastně může malinko odlišit od těch ostatních a už zároveň trošinku vyjádřit, jestli, nebo vyjádřit mě samotnou a samozřejmě i to, jestli je to to, co ten klient nebo váš zaměstnavatel hledá. Takže já jsem se rozhodla životopis udělat jako s nějakým takovým částečným pozadím. Dělala jsem ho v programu Canva, což je takový online editor, určitě doporučuji se na něho podívat, pokud to neznáte. Je to zdarma. Jsou tam různé šablony, které můžete využít, takže to jakoby, hodně usnadní tu vaši práci. Nemusíte nad tím tolik přemýšlet a vymyslet, vymýšlet nějaký speciální design, protože tam je spoustu šablon, které se dají skvěle jenom upravit jednoduše. A máte prostě poměrně rychle, krásný, reprezentativní životopis. Jak vidíte, tak jsem se ho snažila opticky rozdělit na nějaké dvě části, takže důležité je určitě to, aby byl dobře čitelný aby se v něm ten budoucí zaměstnavatel jakoby, dokázal snadno zorientovat a dokázal mnohem jakoby, s nás vyčíst nás a rychleji vyčíst ty informace, které on právě potřebuje. Proto jsem zvolila 
vlastně ty dva sloupce, kdy do levýho sloupce jsem dala takový ty základní informace a do pravýho pracovní zkušenosti. Zároveň jsem se snažila do té horní části dát ty věci, které toho zaměstnavatele budoucího budou zajímat úplně nejvíc. To znamená kontaktní informace, fotku a pracovní zkušenosti. To jsou ty nejdůležitější věci. Všechny ty ostatní už jsou dodateční a čte ten člověk jakoby pak až dál, bych tak jako řekla. To znamená, v prvním sloupci vidíte jako úplně na začátku fotku. Fotka je určitě taky strašně důležitá část životopisu, protože už ta fotka vyjadřuje to, jestli je vám ten člověk trošku sympatický, jestli je to to, co hledáte nebo ne. Následují základní informace, konkrétně kontakty, takže tam určitě nezapomeňte dát telefon, e-mail, pokud máte web, tak klidně web a můžete tam přidat i adresu bydliště, pokud je to nějak jako důležitý. Já ji tam mám, ale jako úplně za nějaký asi, ne za nějakou nutnost to osobně jako neberu. Následují jazyky a potom hlavně programy. Ty jsem se snažila zase malinko jakoby zvýraznit a udělat jinak, takže tam mám formu grafu. V poslední části, v tom levém sloupci, mám potom ještě nějaké další jako, informace, které už podle mě nejsou tak důležité, proto je mám takovým menším písmem a jsou vlastně úplně dole, protože to už jsou takový ty jako dodatečný, který si člověk přečte, když už uh, nějakým způsobem nad, nad váma třeba přemýšlí a všechno to předtím bylo OK. V pravém sloupci jsou potom teda pracovní zkušenosti, tam jsem dala uh, hlavně právě uh, informace o tom, kde jsem uh, do té doby pracovala. A takový můj tip, uh, který je určitě dobrý tam zmínit, nejenom samozřejmě jak dlouho, ale především, co jste tam třeba dělali, co jste měli na starosti, co byla vaše zodpovědnost, na čem jste se podílali, co se vám třeba povedlo a podobně. Na pracovní zkušenosti jsem navázala ještě účast má v soutěžích a na nějakých workshopech, aby bylo vidět, že jsem prostě akční, že dělám něco při tom studiu, že se, dělám, že se snažím dělat nějaké věci navíc. A úplně jako poslední jsem dala školy, protože to taky neúplně každého extra zajímá. A k tomu bych asi doplnila určitě to, že základní školu už tam prostě, pokud jste už jako vysokoškolák nebo i na střední, tak podle mě základní škola už jako nikoho asi nezajímá, protože to o vás nic moc neříká. Co se týká všeobecně toho životopisu, tak určitě nelhat a hlavně uvádět opravdu jenom relevantní informace, které k něčemu budou tomu vašemu budoucímu zaměstnavateli. Zkuste se na to podívat těma jeho očima a řekněte si, který ty vaše předchozí zkušenosti pro něho vlastně můžou být nějak důležitý a přínosný. Určitě to nebude třeba prodávání zmrzliny v létě někde na brigádě, když hledáte práci v architektonickém ateliéru. Jo, tyhle věci tam už prostě nepatří. Raději se snažte ten životopis udělat stručný, přehledný, tak aby se snadno četl a hlavně, aby se to všechno vozilo na jednu stránku. Dvoustránkový životopisy jsou podle mě uh, jakoby ne jako k ničemu, jo, ale uh, to už potom člověk nemá prostě čas číst. Představte si, že jste ten, kdo někoho zaměstnává, přijde vám prostě 50 životopisů a vy samozřejmě chcete co nejrychleji najít toho nejvhodnějšího kandidáta, tak uh, nebudete chtít číst 52 stránkových životopisů. No a teď se dostáváme k tomu důležitějšímu a to je portfolio. Portfolio může mít tři podoby, nebo já jsem aspoň přišla na nějaký tři podoby, jelikož ho v dnešní době posíláme elektronicky, tak ty tři podoby budou hlavně ty elektronické. A to buď klasický PDF, váš web, anebo něco mezi PDF a webem, to znamená taková jakoby online galerie, na kterou pošlete odkaz, ale není to vyloženě web. Já vám potom ukážu, co myslím. U toho PDF, tak... Tam vidím takovou nevýhodu toho, že si to nemůže najít někdo úplně cizí, že to vždycky přikládáte do toho mailu. Velká výhoda toho ale je, že to PDF vždycky můžete upravit na míru tomu, jakou tu práci právě hledáte. A to, že taky takový jako důležitý asi zmínit, že když hledáte práci třeba v interiérovém designu, takže v nějakém studiu, který se zaměřuje jenom na interiéry, tak pravděpodobně do, do toho portfolia jako nebudete dávat vaše urbanistické projekty. Jo? Můžete třeba jeden, aby bylo vidět, že něco děláte, ale převažně se zaměříte na ty věci, které pro ně můžou být nějakým způsobem relevantní. 
A když uh, budete hledat práci v klasickém architektonickém ateliéru, tak tam můžete dát samozřejmě od každého něco, ale zase budou je asi nejvíc zajímat nějaký rodinný domy, bytovky, administračky. Jo, a prostě tady tyhle architektonické uh, návrhy, než právě řešení parteru nějak, nebo parter ještě uh, kolem budov, jo, ale než nějaký urbanistické řešení struktury, nebo než uh, nějaký nějaký návrh kuchyňské linky prostě v nějakém bytě a podobně. To budou pro ně spíš takové ty vedlejší věci, ale mnohem více bude zajímat vlastně to, na co se oni sami zaměřují. Takže na to je dobrý myslet do toho portfolia a to je právě taková trošku výhoda toho PDF, že každému tomu budoucímu zaměstnavateli můžete poslat malinko jiný PDF, malinko ho upravit právě na míru tomu budoucímu vašemu zaměstnavateli nebo klientovi, jo? Uh, web. Web uh, samotný je úplně taky skvělá podle mě forma portfolia, kterou využívám právě teď já. A web je podle mě vhodný uh, pro toho, uh, kdo plánuje třeba časem uh, být na nějaké vlastní noze nebo už si prostě chce budovat i nějaké svoje zakázky, protože právě ten web můžete posílat i uh, úplně cizím lidem, nebo respektive můžou se na něj dostat úplně cizí lidi. Což je určitě jeho výhoda, že vás může někdo vyhledat, že ho můžete uvádět různě na sociálních sítích a uh, můžete takhle získat prostě nějaké svoje vlastní zakázky a někdo na základě toho webu může poptat vás a nabídnout vám třeba práci. Uh, takže to je určitě super forma. Uh, u toho webu, uh, pokud to berete jenom takovou nějakou mezifázi, že nechcete posílat pdf a zároveň chcete mít jako web, ale nechcete třeba ani budovat něco extra svého, tak uh, stačí asi web na nějaké adrese, kde vždycky za, tou, uh, za tím vaším názvem máte název ještě nějaké té, uh, toho poskytovatele, třeba webnote, jo, nebo uh, podobné jako věci, nebo blogspot, jak je a podobný. Pokud ten web ale berete jako něco vlastního, co si chcete dál rozvíjet a na čem vlastně bude dál stát vaše kariéra, budete tam třeba nabízet další služby a podobně, tak je určitě dobrý zainvestovat do toho, že si pořídíte vlastní doménu a budete mít vlastně tak, jak to mám teď já, www.architektiv.cz a ne ve formě www.architektiv.cz nevím, google.cz, jo? To sice neexistuje, ale chápeme, jak to, chápete, snad jak to myslím. No a ta forma něco mezi, tak uh, tu nabízí nějaký uh, jakoby stránky, který se zaměřuje jenom na to, že tam prostě hodíte nějak svoje portfolio, poskládat takovou jakoby online prezentaci, dá se říct. No a to je podle mě taky super forma, protože ji taky můžete posílat prostě jenom na ní odkaz, takže je dostupná online. Taky se na ní třeba uh, může prostě dostat někdo uh, jako cizí, když ji uvedete třeba na Instagram a podobně, ale už to není tak profesionální, takže je to fakt jenom něco dočasného. Uh, na jedné z těch platform jsem si i já jednou zkoušela dělat právě portfolio, jsem to jako chtěla vyzkoušet, když jsem ještě neměla svůj web, ale byla to úplná katastrofa, to musela dostaneme za chvilku. <laughs> Pak by někdo mohl říct, že třeba Instagram může být taky portfolio. Já osobně Instagram ale jako portfolio jako úplně moc neberu. Přece jenom je to prostě nějaká taková jako platforma, kde jste uh, docela dost omezení. Takže ano, pokud máte prostě 10 000 fanoušků, tak to může být nějaká forma vašeho portfolia. Každopádně bych se na to úplně nespolíhala a spíš to brala jako něco doplňkového, uh, kde můžete odkázat toho budoucího zaměstnavatele nebo klienta na to, aby se podíval i prostě na ten Instagram, kde třeba se dozví další nějaký zákulisní informace nebo podrobnější věci, víc fotek k nějakému projektu a podobně. No a co by to portfolio mělo vlastně obsahovat? Určitě se držte hesla méně více. U toho portfolia strašně moc platí, že je lepší myslet na tu kvalitu než na kvantitu. To znamená, radši tam dám méně projektů, které jsou ale dobrý, které jsou relevantní pro toho budoucí zaměstnavatele, se kterým asi stojím, než abych to portfolio měla prostě na 20 stránek a měla tam jako 70, 80, 90% projektů, který jako nevyjadřují třeba ani můj styl, nejsem s nima spokojená a podobně. Takže 
zkuste tam dát třeba tři, klidně jenom tři projekty, které jsou vaše úplná srdcovka, ve kterých si myslíte, že jste uh, jako pojali dobře ten koncept, dobře je vyjádřili, povedli se vám, jste s nima spokojený a samozřejmě jsou, nebo můžou být zajímavý právě pro toho zaměstnavatele. Ten počet samozřejmě není uh, nějak jako pevně daný, jo, ale uh, raději bych zvolila menší počet projektů, než jich tam dát 10 z toho těch ostatních sedm by stálo úplně za nic. Tak je dobrý to portfolio pojmout jako... No, portfolio pojmout. Portfolio by prostě mělo znázorňovat to, co umí. Takže tam dát od každého jakoby něco. Takže v tom jednom projektu se vám třeba nejvíc povedlo rozvíjet tu myšlenku, třeba ten koncept, tak tam dáte jako především to. U druhého projektu třeba chcete ukázat, jak umíte dobře dělat vizualizace nebo skicovat a podobně, tak tam hodíte k tomu zase třeba pár obrázků tady toho. K jednomu z těch projektů můžete přidat klidně i výkres nebo aspoň část nějakého výkresu, kde doložíte to nejenom, že umíte teda v těch architektonických programech, ve kterých se jako potom kreslí ty projekty, ale taky to, že jako dokážete dostatečně podrobně a správně rozkreslit potom ten váš návrh, aby se na základě toho návrhu mohla zpracovat ta dokumentace. Ano, pár ateliérů má lidi, kteří jenom kreslí potom uh, tu projekční fázi a zvlášť jsou vlastně ti architekti, kteří jenom třeba navrhují, ale ve většině to funguje tak, nebo i když budete na vlastní noze a budete takhle začínat, tak potřebujete ten váš nápad zkreslit nějakým způsobem do té podoby, aby se potom dal zrealizovat nebo poslat dalším firmám, aby dopracovali ten projekt ještě do většího detailu. Takže to já z mého hlediska, teď když někoho hledám, tak beru docela jako důležitý a vyžaduju to vidět, protože chci vidět, že to prostě ten člověk dokáže dotáhnout ten jeho nápad. Jak už jsem slíbila, tak vám ukážu jedno z mých nepovedených portfolií, který jsem zpracovávala asi před čtyřmi, možná pěti lety. A to je portfolio, který jsem uh, tvořila v době, kdy jsem ještě neměla svůj web, ale nechtěla jsem to zpracovat do PDF, abych to právě mohla jako snadno toho někomu rozeslat a abych to mohla v průběhu třeba nějak tvořit a přizpůsobovat vlastně tomu, komu to zrovna posílám a tak. No ale všechno tam je špatně, dá se říct, že 70% toho, co jsem vám teď řekla, tak v tomhle portfoliu vůbec není. Tak se na to pojďme podívat, jaká hru za to je. Jak už vidíte hnedka na začátku, tak je tam nějaká fotka, moje jméno teda. Každopádně tam chybí jakýkoliv základní informace a kontakty. Já jsem sice to portfolio posílala vždycky i se, s životopisem, Každopádně, jelikož jsem chtěla, aby tohle mohlo fungovat i třeba zvlášť, tak nějaký kontakty by určitě bylo dobrý tam uvést. Případně to pojmout jako celý, že to je vlastně takový digitální portfolio, který má součástí i ten životopis, aspoň nějaký jako základní. No, takže to je jako taková první věc. Jo. Další, že je tam dobře ta stejná fotka dvakrát hnedka, ale hned po nějaké fotce následuje prostě blok textu, který je jenom jedním písmem, není tam nic vytaženého, není nějak jako roztrukturovaný, aby se v něm člověk jako snadno vyznal, co vlastně tam jako popisuje, aby tam třeba snadno našel aspoň nějakou informaci, co to teda zhruba je, kromě toho nadpisu samozřejmě. A pak je tam spoustu nějakých obrázků a výkresů. Taková chyba určitě je, že jsem tam velkým dala jako spoustu vizualizací, které popravdě, upřímně řekněme, se nejsou zase až tak dobrý. V té době možná jsem si myslela, že jo, každopádně teď už se na to dělám zpětně, vím, že jsou úplná hrůza. A zabírají poměrně dost místa a potom nějaký půdorysy, který tam mám, nebo výkresy pro fázi studie, který by vlastně mohly mnohem líp odprezentovat nějaké moje schopnosti, tak ty jsem tam dala jako menší. Přitom by mohly být mnohem zajímavější, protože mají i mnohem větší detail. Když se na to podíváte, tak ty půdory jsou prostě mnohem detailnější než nějaké ty vizualizace, které tam jsou, protože nejsou moc kvalitní. Takže to je určitě jakoby nic moc. Každopádně v té době to byl můj největší projekt, bylo to vlastně těsně po dokončení bakalářky. A pak následují další projekty, kterým už ani ten text skoro nemám. A to, že taky takový, že tam mám jako jenom nadpis. A jako co s tím, že jo? 
jako ani jednou větou jsem tam třeba nenapsala, co to zhruba je, co tam ten člověk má jako hledat, co jsem vlastně měla vůbec tvořit. A zase spoustu prostě různých obrázků k tomu projektu, pak následují nějaký další, dost špatný. Je tam určitě i to, že ty jednotlivý vlastně pásy a nadpisy, ty tmavě šedý, jsou strašně široký, což zabírá jako strašně moc místa, zdalšuje toto portfolio a ani to není ve výsledku zase tak hezký, ale mě to tam nešlo prostě zúžit. No, snažila jsem se to teda aspoň nějak roztrukturu, tak snažila jsem se tomu dát aspoň nějakou strukturu, takže jako první byly ty školní projekty, teď teda mimoškolní, návrhy koupelny, jo, jako nic moc, že jo. Jo, potom tady mám nějakou menší představu, co jsme dělali. Taky žádná prostě sláva. Tam už jsem se místo těch nadpisů snažila prostě dát něco aspoň vyjadrujícího, aby člověk pochopil, co zhruba to je. Ke konci mám soutěže a workshopy. A jako celkově vlastně z toho portfolia jako by nic extra nevyčtete, jo. Takže za mě by takhle portfolio už určitě vypadat nemělo. Je mi strašně líto toho, že jsem vůbec to portfolio takhle udělala. Já vím, že jsem ho dělala nějak na poslední chvíli právě, že proto jsem ho nechtěla dělat jako v pdf abych ho mohla když tak postupně nějak jako dotvořit v tomhle. Ale to už se nikdy nestalo samozřejmě. No a úplně nakonec mám teda jeden kontakt profil na Behind, kde jsem dávala nějaký třeba projekty právě další, ale zase jich ne, jako nebylo nějak moc, takže se to nedalo uh, považovat jako nějaký další zdroj skvělých projektů a hlavně upřímně, kdo by po takovém portfoliu došel až na konec a hlavně pak ještě klikl na nějaký další práce, jo. Já asi ne. Takže takhle by portfolio podle mě vypadat nemělo. Dneska už bych to portfolio udělal samozřejmě úplně jinak, kdybych neměla web. Udělala bych ho pravděpodobně asi třeba tou pdf verzi a pak ho ještě nahrála někde jako online k vidění, abych mohla ještě posílat odkaz. Mně teď jako je líto, že jsem něco takového vůbec udělala, že jsem tomu nevěnovala aspoň pár hodin tomu portfolio, protože vím, že jsem ho dělala nějak na poslední chvíli. Každopádně našla jsem na Instagramu náhodou jedno takový hezký portfolio nějakého člověka, takže bych vám ho ráda ukázala. Má jenom 10 stránek. A má takovou prostě hezkou úvodku, jo. Už na té úvodní stránce vidíte ten nějaký styl, to, že člověk umí třeba trošku skicovat aspoň, takže vás to tak jako naláká se podívat dovnitř. Potom krásně stručně jsou tam vypsány nějaké základní informace. Potom tam je vlastně takový asi obsah, co tam všechno můžete najít, takže vlastně víte, co vás čeká. A potom velmi jednoduše, uh, přehledně ty projekty odprezentovaný. Vidíte, že jenom nadpis, nějaký kratší textík. A uh, jde prostě vidět, že ten člověk si na tom portfoliu dal záležet, že to nebyla jenom záležitost pár minut a pár hodin, kdy tam jenom naházel nějaký, nějaký obrázky, ale že si s tím trošinku pohrál, přizpůsobil to a... Uh, podle mě je tahle prezentace fakt hezká. Můžete si z ní samozřejmě vzít nějakou inspiraci nebo si myslet něco svého, ale dělá to fakt moc a hlavně to potom můžete používat jako fakt více účelů, nejenom k tomu, abyste žádali o práci, ale házet na ty svoje sociální sítě, ukázat to takhle přátelům, vaše maminky, babičky a tak to můžu ukazovat zase někomu dalšímu a co víte, co z toho časem bude. Ještě nakonec bych ráda zhrnula ty základní principy, o kterých jsem teda dneska mluvila. U životopisu i u portfolia si určitě dejte na těch věcech záležet, neodbívejte to, snažte se o to, aby to vyjadřovalo tu vaši osobnost, tak abyste se malinko odlišili, ale zároveň, aby to vaše portfolio i životopis zůstaly stručný, jednoduchý, přehledný a aby vyjadřovali ten váš vkus. U životopisu se určitě snažte dát fotku, základní informace a ty nějaké předchozí vaše zkušenosti pracovní nahoru, aby je člověk snadno našel. Co se týká portfolia, tak tam je určitě důležité ho udělat stručný, přehledný a relevantní. To znamená, dejte tam raději méně projektů, ale 
ty, se kterými jste opravdu spokojený. Snažte se tam dát od každého něco, aby to člověka nenudilo, ale hlavně teda, aby to bylo relevantní, klidně to malinko přizpůsobte vždycky tomu vašemu budoucímu zaměstnavateli nebo prostě toho, tomu, koho chcete zaujmout. No, já myslím, že to byly hlavní principy, který jsem takhle okesávala celý video. Pokud máte nápad na nějaký další, nebo jsem mě to zapomněla, tak je určitě nezapomeňte změnit do komentářů. Jsem moc ráda, že jste sledovali tohle video, budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu, nebo dáte odběr tady na YouTube. Já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!